नमस्ते वेलकम टू प्राइम टाइम न्यूज हेडलाइन इंडिया की एंट्रीना ओमिक्रा वैर बैंगलूर रेस नमो डेजर वैर पै अप्रम सर्कर्क धरते वे रूपये जरमा वरद प्रभावित प्राता सीएम जगन पर्यटन बाधि आदा भरोसा तरमकोस्त जावत् तुफा उत्तरांध्र जि अलर्टे प्रभु विवरा प्रपंचा वणिस्त करोना वेरियंट ओमीक्रा वैर इंडिया की प्रवेश इंडिया रेमीक्रा के नमोदाई विषयानी के वैद्य आरोग्य शाख ध्रुवीक कर्नाटक रेमीक्रा के नमोदी विदेश इधर व्यक्ति वैर अंदर वैस अरवे मरकर वयस नलब आर संवस वीर प्रैमरी सैकंडरी का ट्रेस और वह जो दो केस है उनके बारे में बताना चाहेंगे की उसमें से एक केस छियासठ साल के एक मेल है दूसरा केस छियालीस साल के एक मेल है और जैसे की हमारा प्रोटोकॉल है ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया बल्कि एज ए प्रोटोकॉल एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कांटेक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है और जितने उनके प्राइमरी कांटेक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कांटेक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कॉर्डिनेट कर रहे हैं आज हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस विषय में एक डिटेल्ड रिव्यू मीटिंग ली थी उसके बाद स्टेट लेवल पर सेक्रेटरी हेल्थ ने भी उससे संबंधित सारे सेक्रेटरी हेल्थ से डिस्कस किया है पांच विषय हमने जो फील्ड में फोकस करना है उसके बारे में चर्चा की उसमें सबसे मुख्य विषय है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के बारे में जिसमें हमने कहा है कि सारे सैंपल उनके टेस्ट हों चाहे वो एट्रेस कंट्री से हों चाहे वे दूसरे देशों से हों और साथ ये वे डेल्ट तेलंगा प्रति ओकरू धरी प्रभु ताजा उत्तर जारी चेसी धरीकटे वे रूपये जरमा विधिंगा हेल्थ डर श्रीनिवासरा बहिंग प्रदेश निबंधन अमल चूड़ा वैद्य आरोग्य शाख आदेश जारी चेसी अदे विधा बहिंग प्रदेश प्रजु की वेलना वैक्सीने पत्र तपन स अमल चूस्म प्रजल तपक धरी करोना निबंधन विधि पाटी हेल्थ डर श्रीनवासरा सूची रिफ्रेट जो वैद्य शाख तरफ एंकंटे वैद्य शाख की प्रजा आरोग्य मुख्यमंत्री आलरे फस्ट वेव सैकंड वेव लक्षल मंद व्याधि बार पड़ा इन वेला मंद व्या द्वारा प्राणा को कोलो मल्ले अला परस्तु मन तेलंगा राष्ट्र दुकान आनरबल सीएम गार दी संबंधी अन्नी रक क्लीयर कट गई इविटन जी कैबिनेट सब कमटी अंत दी संबंधी अन्नी रक विधि विधान क्षुण्ण परशी मल्ली आनरबल सीएम गार दृष्टि की कैबिनेट दृष्टि की तस्को निर्देश मैंने गैडन इव जरूरी अप्डवर तेलंगा वैद्य आरक्षा तरफ प्रजाक विज्ञप्ति दी पानी अवसर लेकिन इपकी पूर्ति अप्रम पूर्ति जाग्रत उ समय आसन इंत इध मोदी की मन की मोदी प्रमाद हेच्चरक ऐटी अभी फस्ट वेव का सैकंड वेव का इलां हेच्चरक लेकिन वे अदृश्यवशात ओमिक्रा वेरियंट आल सौत् आफ्रिका गवर्नमेंट एवल अडवां मन की इनफॉम चयन जो सो मन अन्नी रकल जाग्रत द्वारा इध मन को मोदी प्रमाद हेच्चरका मन अवट द्वारा दाखिल संबंधी जाग्रत मबंधी भौतिक दूर पाठ दी लज् गैदरिंग पार्टिसपेट दी चयक दी अलग वैक्सीन वेसको दी इवीं जाग्रत द्वारा मिम्मेल्ल रक्षु तद्वारा थर्ड वेव नीचे मन तेलंगा राष्ट्र सुरक्षित बैठ पड़ा की अवकाश उ महिला 
मन 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 इंडिया में आम मन इंडिया में यूके यूके हईदराबाद ट्रावल जी टू थ्री डेस्ट रिपोर्ट थ्री डेस् नार्मल थ्री डेस्ट वाली टेस्ट जरिए इंत डीटेल संबंधी वारी आरटीपीसी परशील जरूरी वाली नैट जरिए आ डीटेल अभी विविध राष्ट्र वाले उठे वाल इनफर्मेस इव मन राष्ट्र में उ व्यक्तल मन आलरे मतलब तेलंगा राष्ट्र में रेल मुफ्ई तुम मंद यूके सिंगपूर नीचे वो सो वील वील हेल्थ स्टेटस ट्रैक मोनटर राष्ट्र मुख्यमंत्री केसीआर सूचन तो प्रभुत्म वेरियंट निवारण चर्चा अप्रम विकाराबाद डाक्टर मेतक आनंद धरी भौतिक दूर पाठ शुभ्र चत मर्चिपन सूची विकाराबाद मुनपल पीपीआरसी भवन वैक्सीनेमिक्रा वेरियंट पै निर्वहित समीक्ष इंका समीक्ष मंत्री सबिता जी चर्पर्सन सुनीता महेदर रेडी पलवर एम एल जिला कलेक्टर निखि दादापूटेशन अटे रूपांतरा मंत्री पदप महिदी वी प्रभुत्मे चलिएीएम जगन वरद मृत कुटा की अवटोर् उद्योग आये हामी वरद प्रभावित प्रां पर्यटन भाग में सीएम जगन कड़प जि पर्यटन राजंपेट मंडल मंदपल पुलपुतूर वरद बाधि सीएम वैएस जगन परामर्शार अंदर आदा धैर्य चपार सीएम जगन वरद सहाय कार्यक्रम अधिकार अद्भुत पनी चार आयन टीडीपी नेतल पै मंत्री अनील कुमार यादव निपल चुरीगार पोलवर पै टीडी नेता ट्रोल पै तीव्र आग्रह व्यक्त डयाफ्रम वांक्रीट वाल नाण्यता लोपम वास्तव का पोलवर पै नजन एवरू ट्रोल अंत टीडी ने मंपड़ा टीडी ने निजा चपे धैर्य दम्मे वास्तव ट्रोल चेयर सवाल विचार आ रे संबंधी दाने रिपेर का दाँ विधा रिस्टोर चेयलने का टेक्निकालिटी की संबंधी सीडब्ल्यूसी का अभी क्लीयरें वी दिन ये विधि में चेयन चप्पन तरह दाने मल्ल डैम टेकअप दीन वल्ल आलस्यों वास्तव का दाने दस आ रोज का फ्लड सकनी कटे काफर डैम आ डैमेज का पूर्ति मैं मट प्रकार खचिंग पूर्ति का गत एन तुम नवल डिजाइन मीद अप्रूवल मेद अधिकार यंत्र अंदर दाखिल संबंधी एन कं इला डैमेज संगति एक् ले स्पीवे कटन तरह वाटर ने डवर्टी काफर् डैम कटा पाई सगम स्पीवे कटा सगम काफर् डैम कटोद वाल 
ఇరవై మూడు లక్షల ఫ్లడ్ ని ఒకటి రెండు కిలోమీటర్ల నదిలో పోవాల్సిన ఫ్లడ్ ని కేవలం ఒక పక్క మూడు వందలు మూడు వందల మీటర్లు ఆరు వందల వెంటలో ఇరవై మూడు లక్షల ఫ్లడ్ వెళ్తున్నప్పుడు ఆ ఫోర్స్ కి ఆ వెలాసిటీ కి డయాఫ్రమ్ వాళ్ళు అలాగే డౌన్ స్ట్రీమ్ వాళ్ళు డ్యామేజ్ అయితే దాన్ని రెస్టోర్ చేసుకుని మళ్లీ దాన్ని తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత ఉంటే దానికి సంబంధించి సిడబ్ల్యూసి గారు అన్ని పర్మిషన్స్ పెట్టి వెట్టింగ్ చేసి ఈ నెల ఆల్మోస్ట్ అన్ని కూడా క్లియరెన్స్ అయ్యి దాన్ని ఒకసారి రెక్టిఫై చేసుకుని డ్యామ్ కట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది అది నీ పేపర్ లో ఒక్కరిగా రాస్తాడు ఒకరు వంకరగా రాస్తా డయాఫ్రమ్ వాళ్ళు తెలుసు కదా ఎందుకు డ్యామేజ్ అయిందని అది మాత్రం రాయడు దీని కారణాలు ఏంటి అని మాత్రం రాయడు మళ్ళీ మీ ఓడికి నా సార్ ఏదో సామి చెప్పినట్టు ఒక గజ్జితో ఒక గజ్జితో పట్టుకొని ఆ గజ్జిని కాపాడేదానికి మీ ఓడి చేస్తే ఒప్పు వేరు ఓడి చేస్తే తప్పు డయాఫ్రమ్ వాళ్ళు డ్యామేజ్ అయిందని డౌన్ స్లీప్ కాఫర్ డ్యాము స్కవర్ అయిందని ఆ రెండింటికి సంబంధించి దాని రిపేర్ కానీ దాన్ని ఏ విధంగా రిస్టోర్ చేయాలనే కానీ టెక్నికాలిటీ సంబంధించి సిడబ్ల్యూసి కానీ అన్ని కూడా క్లియరెన్స్ లో వచ్చి దాన్ని ఏ విధంగా చేయాలని చెప్పిన తర్వాతే దాన్ని మళ్ళీ డ్యామ్ టేకప్ తీసుకెళ్తాం దీనివల్ల ఆలస్యమైన మాట వాస్తవం కాదా దాన్ని తీసుకోవచ్చు ఎస్ ఆ రోజు కానీ ఆ ఫ్లడ్ లో గానీ నువ్వు చక్కగా కానీ కట్టుకుంటే కాఫర్ డ్యాము ఆ డ్యామేజ్ కాకుంటే ఈ రోజు వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వరి స్వామి ఆలయాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర టీఎన్జీవో అధ్యక్షులు మామిళ్ల రాజేందర్ కుటుంబ సభ్యులు సమేతంగా దర్శించుకుని కోడిముక్కలు చెల్లించుకున్నారు అద్దాల మండపంలో అర్చకులు స్వామివారి కండువా కప్పి తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు వీరి వెంట కరీంనగర్ టీఎన్జీవో అధ్యక్ష కార్యదర్శులు మారం జగదీశ్వర్ దారం శ్రీనివాసరెడ్డి రాజన్న ఆలయ ఉద్యోగ సంఘము అధ్యక్షుడు ఉపాధ్యాయ చంద్ర శేఖ గౌరవ అధ్యక్షులు సిరిగిరి శ్రీరాములు కరీంనగర్ సిరిసిల్ల జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు ఉన్నారు ఉద్యోగులకు ఈఎక్స్ఎస్ సౌకర్యం కోసం బిఆర్సీ కమిషన్ ఉద్యోగుల మూల వేతనం నుంచి ఒక శాతాన్ని ప్రభుత్వ సహాయ నిధికి అందించి మరి దాని ద్వారా ఉద్యోగులకు మెరుగైన సేవలు అందించాలని చెప్పి బిఆర్సీ కమిషన్ మరి ఆ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి బిఆర్సీ నివేదిక ద్వారా మరి ఆ రోజు రికమెండ్ చేయడం జరిగింది నిజానికి ఉద్యోగులుగా ఈరోజు ఏ ఆసుపత్రి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి మినహా మరి ఏ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి పోయినా ఏ చిన్న ఆసుపత్రికి పోయినా ప్రైవేట్లో మరి ఏసీఎస్ కార్డులు చెల్లుబాటు కావడం లేదు దానివలన ఉద్యోగులు చాలా ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు అందుకే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఇలా సూచించిన బిఆర్సీ కమిటీ సూచించిన దాని ప్రకారం ఉద్యోగులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని చెప్పి అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసినప్పటికీ మరి కొంతమంది అధికారుల నిర్లక్ష్యం వలన మరి అది కార్యరూపం దాల్చడం లేదు మొన్ననే గౌరవ ఆర్థిక శాఖ మరియు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రులు మరి తన్నీరు హరీశ్రావు గారిని కలవడం జరిగింది త్వరలోనే వైద్య శాఖ అధికారులతో మరి అలాగే ఆర్థిక శాఖ అధికారులతో ఉద్యోగ సంఘాలతో ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి విధి విధానాల రూపకల్పన రూపకల్పన చేస్తారని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఏది ఏమైనా ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఒక్క శాతం మూల వేతనం అంటే దాదాపుగా సంవత్సరం నెలకు ముప్పై కోట్లు అంటే సంవత్సరానికి మూడు వందల అరవై కోట్ల రూపాయల ఇలా సహాయ నిధి ఉంటుంది దాంతో పాటు ఇలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నాలుగు వందల యాభై కోట్ల రియంబర్స్మెంట్ రూపేనా అలాగే మరి ఇలా ఈహెచ్ఎస్లకు మరి ఖర్చు చేస్తూ ఉన్నది మరి రెండు కలిపితే దాదాపు ఏడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయల నిధి ఇలా ఈహెచ్ఎస్కి అవుతుంది కాబట్టి ఆ ఈహెచ్ఎస్ ను త్వరితగతన చేయాలని చెప్పి కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం అలాగే ఇలా జోనల్ జోనల్ వ్యవస్థలో చాలా మంది ఉద్యోగులకు చాలా అపోహలు ఉంది ఉద్యోగులకు మెయిన్ అపోహ ఏంటంటే ఇలా రెండు జోన్ల స్థానంలో మరి ఏడు జోన్లు అయినాయి రెండు మల్టీ జోన్లు అయినాయి మరి ఇలా ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు ఒకటే ఆప్షన్లు ఇచ్చి ప్రభుత్వము ఆప్షన్ల ప్రకారం ఇలా జోన్ల విభజన జరపాలి ఉద్యోగుల విభజన జరపాలని చెప్పి తెలంగాణ ఎన్జిఓలుగా మేము ఇప్పటికే విజ్ఞప్తి చేసినాం ఆప్షన్లతో పాటుగా మరి ఏ జిల్లా ఉద్యోగి ఆ జిల్లాలో అయితే ఇలా రెండు వేల పద్దెనిమిది ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ప్రకారం మరింత సౌలభ్యంగా సౌకర్యవంతంగా మరింత మెరుగైన సేవలు అందించడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి ఆప్షన్లను తీసుకొని ఉద్యోగులకు వారి సొంత జిల్లాలను సర్దుబాటు చేయాలని చెప్పి కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం రాష్ట్రం నుంచి గంజాయి రవాణా రోజు రోజుకు పెరుగుతోందని మాజీ హోంమంత్రి నిమ్మకాయల చినరాజప్ప ఆరోపించారు దేశంలో ఏ రాష్ట్రానికైనా ఏపీ నుంచే గంజాయి వెళ్తుందన్నారు కేంద్రం లోక్ సభలో ఇచ్చిన సమాధానం చూస్తే రాష్ట్రం పరిస్థితి అర్థమవుతుందని తెలిపారు మరి ఎవరైనా గంజాయి ఇక్కడ జరుగుతుంది ఎక్కువ జరుగుతుందంటే మాజీ మంత్రి గారు ఆనందబాబు మీద కేసు పెట్టడానికి ఈ పోలీసులు సిద్ధమయ్యారు పొలి పార్టీలు పొలిటికల్ పార్టీలు అన్నీ కూడా మాట్లాడిన తెలుగుదేశం పార్టీ పెద్ద ఎత్తున
చాలా నష్టం జరుగుతుందని గొడవ పెట్టమే కాకుండా గట్టిగా మాట్లాడితే తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీస్ మీద కూడా దాడి చేయడం జరిగింది ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు గంజాయిని కంట్రోల్ చేయడమే కాదు పంటలను కూడా నాశనం చేసి గంజాయి పంట అంతా కూడా నాశనం చేయాలని ఓ టీములు ఇచ్చి పంపించి కంట్రోల్ చేయడం జరిగింది ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గాలి కొదిలి వైసీపీ నాయకులు వదిలి ఆదాయం పెంచి వే మార్గంగా ఎలా పూర్తిగా వదలటం వలన ఏ రాష్ట్రానికైనా భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రానికైనా గంజాయి వెళ్తుందంటే విశాఖపట్నం నుంచి వెళ్తుందని చెప్పి మనకు తెలుసు చాలా కేసులు కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది అది నేను నా పార్లమెంట్లో మరి కేంద్ర హోంమంత్రి గారి సహాయ మంత్రి గారే దాన్ని సమాధానం చెప్పారు దాన్ని పడి చూస్తే ఈ రాష్ట్రం ప్రతిష్ట దిగజారిపోయినట్టే లెక్క ఎందుకంటే ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్కి కొంచెం గౌరవం ఉండేది మరి భారతదేశం అంతా కూడా ఈ గంజ ఎగుమతి అవుతుందని పార్లమెంటు చెప్పారంటే దాన్ని బట్టి మనకి ఈ రాష్ట్ర పరిస్థితి ఏంటో మనకు అర్థమవుతుంది పార్లమెంటు చెప్పిన లెక్కల ప్రకారం త్రీ ఇయర్స్లో మూడు రెట్లు పెరిగిందని చెప్పి ఇవాళ పార్లమెంట్లో చెప్పడం జరిగింది అతిపెద్ద సైబర్ మోసాన్ని ఛేదించినట్లు సైబరాబాద్ సిపి స్టీఫెన్ రవీంద్ర వెల్లడించారు ఎస్బీఐ ధనీ బజా ద లోన్ ఇండియా లోన్ బజార్ పేర్లతో నకిలీ కాల్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసి దేశవ్యాప్తంగా వందల కోట్ల మోసాలకు పాల్పడుతున్న ముఠాలను సైబరాబాద్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు స్పూపింగ్ యాప్ ద్వారా ఎస్బీఐ అసలైన కస్టమర్ కేర్ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నట్లు నమ్మించి మోసాలకు పాల్పడుతున్నట్లు సైబరాబాద్ సిపి స్టీఫెన్ రవీంద్ర మీడియా సమావేశంలో తెలిపారు ఈ కాల్ సెంటర్ నుంచి దేశవ్యాప్తంగా ఏడాదిలోనే ముప్పై మూడు వేల కాల్స్ చేసి కోర్టులు కాల్ చేసినట్లు గుర్తించారు ఈ ముఠాపై దేశవ్యాప్తంగా రెండు వందల తొమ్మిది కేసులు నమోదైనట్లు స్టీఫెన్ రవీంద్ర తెలిపారు పద్నాలుగు మంది నిందితులను అరెస్ట్ చేసి ముప్పై సెల్ ఫోన్లు మూడు ల్యాప్టాప్లు కారు బైక్ స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సిపి వెల్లడించారు
చిత్తూరు జిల్లా గూడిపల్లి మండల ప్రజలను ఏనుగుల గుంపు హడలెత్తిస్తున్నాయి మూడు రోజులుగా మండప సమీప గ్రామాలలో హడలెత్తిస్తున్న తిష్టవేసిందే ఏ సమయంలో పంటలపై తమపై దాడి చేస్తుందోనని పీపీ కుంట చిన్నపర్తి కుంట సంగణపల్లి గ్రామ ప్రజలు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తూ ఏనుగులను అడవి ప్రాంతంలోకి తరిమేందుకు అటవీ శాఖ అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నారు పార్లమెంట్ లో నాలుగో రోజు గందరగోళం నెలకొంది లోక్ సభ రాజ్యసభలో విపక్ష పార్టీల సభ్యులు ఆందోళన దిగారు ధాన్యాల కొనుగోలు విధానాన్ని ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేస్తూ టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు లోక్ సభలో స్పీకర్ పోడియాన్ని చుట్టుముట్టారు పోడియం చుట్టూ ప్లకార్డులు పట్టుకుని కేంద్ర సర్కార్ తీరుపై మండిపడుతూ నినాదాలు చేశారు రైతులకు కనీస మద్దతు ధర కోసం నినాదాలు చేశారు మరోవైపు రాజ్యసభలో పన్నెండు మంది ఎంపీలపై సస్పెన్షన్ ఎత్తివేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ విపక్షాలు ఆందోళన చేపట్టాయి this is the fourth sitting of the first session of this august house in the 75th year of our hard fought independence the house could not transact any business during the last 3 days people of india gave themselves the constitution of india that stipulated democracy as the instrument of nation building as per the dreams of freedom fighters and visions of the makers of the sacred constitution the constitution cast a huge responsibility on the legislatures and elected representatives of the people since i can't go public with my anguish in the in the, any other day please please sit down you can't dictate and disrupt the chairman the i are uh, public with my anguish since uh, i can't go any go the public with anguish or any other way we have heard leader of the opposition also please sit down yeah. the only platform to share my anguish and thoughts is to speak in the house some of the respected leaders and members of this house in their wisdom choose to describe the suspension of 12 members as undemocratic i have struggled to understand if there was any justification in that kind of narrative being propagated but could not the latest suspension is not the first time to have happened such a suspension of members starting in 1962 happened on 11 occasions till 2010 further to a motion moved by the government of the day were all of them were undemocratic if so why it was resorted to many times the rules of procedure and conduct of business in the council of state clearly provides for the suspension of members for disrupting the proceedings of the house and for misconduct lowering the dignity of the house under rule 255 and 256 the reason for the latest suspension were in the public domain రాజ్యసభలో పన్నెండు మంది ఎంపీలపై సస్పెన్షన్ ఎత్తివేయాలనే విపక్షాలు ఆందోళన ఇవాళ కూడా కొనసాగింది పార్లమెంట్ బయట గాంధీజీ విగ్రహం వద్ద విపక్షాల ఆందోళనలో కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ పాల్గొన్నారు రాజ్యసభలో పన్నెండు మంది ఎంపీలపై సస్పెన్షన్ ఎత్తివేయాలని విపక్షాల నేతలు నినాదాలు చేశారు హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ ప్రజ్ఞా జైస్వాల్ జగపతి బాబు శ్రీకాంత్ వంటి నటులతో దర్శకుడు బోయిపాటి శ్రీను రూపొందించిన అఖండ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలైంది గత సినిమాలలాగే అఖండ అద్భుతంగా ఉందని హ్యాట్రిక్ విజయాన్ని సాధించారని అభిమానులు ఖుషి అవుతున్నారు థియేటర్ల వద్ద వారు చేస్తున్న హంగామా అంతా ఇంతా కాదు ప్రసాద్ ఐమాక్స్ లో సినిమా విశ్రాంతి సమయంలో అభిమానులు జై బాలయ్య అంటూ నినాదాలతో హోరెత్తించారు
విశాఖ జిల్లా పాయకరాపేట ఎస్బీఎస్ సినిమాస్ లో నందమూరి అభిమానుల సందడి చేశారు తమ హీరో నటించిన అఖండ మూవీ రిలీజ్ అయి పాజిటివ్ టాక్ రావడంతో వీరి అభిమానానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి జై బాలయ్య అనే నినాదాలు చేస్తూ బాణాసంచ కాల్చి తమ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు బాలకృష్ణ అభిమాన సంఘం అధ్యక్షులు చింతకాయల రాంబాబు మాట్లాడుతూ కరోనా తర్వాత వచ్చిన ఈ మూవీ అందరిని అలరిస్తుందని చెప్పారు రెండు సార్లు కరోనా కష్టకాలు వచ్చిన పెద్ద సినిమాలు నాలుగు గారు ఈ రోజున మా అఖండ నందమూరి బాలయబాబు అఖండ సినిమా ఇది నిజంగా బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఈ సినిమాని ఇదే సినిమా పెద్ద సినిమాలు అంటూ కూడా స్ఫూర్తిదాయక ఇది ఈ కష్టంలో ఈ కరోనా కష్టంలో మళ్ళీ పెద్ద సినిమా మా బాలయబాబు సినిమా రావడం విజయం సాధించడం ఇది సింహ లెజెండ్ అనిపించిన సినిమా మా అఖండ జావద్ తుఫాన్ తరుముకొస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒడిశా పశ్చిమ బెంగాల్ కు ముప్పు పొంచి ఉన్నది శనివారం తెల్లవారుజామున ఈ తుఫాను ఏపీ ఒడిశా మధ్య తీరాన్ని తాకే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది ఈ క్రమంలో శుక్రవారం ఒడిశాలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొంది ఈ మేరకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది భారీ వర్షాలు కురువనున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బయటికి రావద్దని సూచించింది ఈ నెల నాలుగున ఉదయం ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒడిశా తీరాన్ని తాకే అవకాశం ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు బ్రిటన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం ఇండియాలో కియంట్ అయిన ఒమిక్రాన్ వైరస్ బెంగళూరులో రెండు కేసులు నమోదు డేంజర్ వైరస్ పై అప్రమత్తమైన తెలంగాణ సర్కార్ మాస్క్ ధరించకపోతే వెయ్యి రూపాయలు జరిమానా వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సీఎం జగన్ పర్యటన బాధితులను ఆదుకుంటామని భరోసా తరుముకొస్తున్న జావా తుఫాన్ ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలను అలర్ట్ చేసిన ప్రభుత్వం ఇవి బుల్టిన్ అప్డేట్స్ కీప్ వాచింగ్ ప్రైమ్ టైమ్ న్యూస్